ഞങ്ങളുടെ പോലീസിനെ ഞങ്ങൾ തല്ലിയാൽ ആരുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാളയത്തിട്ട് പോലീസിനെ തല്ലിക്കൂട്ടിയ എസ് എഫ് ഐ സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിക്കെതിരെ ഇതുവരെ കേസ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ല പരാതി നൽകിയത് തല്ലുകൊണ്ട് ആവശ്യനായ പോലീസുകാരൻ തന്നെയാണ് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ നേതാവ് നസീമിനെ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും അധികം പോലീസിനെ മർദ്ദിച്ചത് എന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വ്യക്തമായതാണ് പക്ഷെ നസീമിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസുകാരനായ ശ്യാം ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുകയാണ് ആ മർദ്ദനമേറ്റ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവായാൽ ഏത് പോലീസുകാരനെയും എടുത്തിട്ട് അടിക്കാം എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പരാതി തന്നെയാണിത് കാരണം പോലീസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പരാതി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പാളയത്ത് ജനമധ്യത്തിൽ വെച്ച പോലീസിനെ തല്ലിക്കൂട്ടിയ എസ് എഫ് ഐക്കാർ ഒടുവിൽ ഒളിവിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസ് അസോസിയേഷനിലെ ഇടതനുഭാവികളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒടുവിൽ നാലു പേരെ കീഴടങ്ങാനായി കൊണ്ടുവന്നു അവർ കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു കീഴടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന നിബന്ധന പോലീസുകാർ തല്ലരുത് എന്നും കൂടുതൽ കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നുമായിരുന്നു ഇത് സി പി ഐ എം അനുഭാവികളായ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അംഗീകരിച്ചതോടു കൂടിയാണ് ആ കീഴടങ്ങൽ നാടകം നടന്നത് പക്ഷെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അത് പോലീസിന്റെ വീരവേട്ടയായി അറസ്റ്റായി ഒക്കെ ചിത്രീകരിച്ചു കണ്ടു പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവർ കീഴടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം വിനായകന്റെ മരണം ശ്രീജിത്തിന്റെ മരണം തുടങ്ങി പോലീസ് ക്രൂരതയിൽ മരണങ്ങളും ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതുമൊക്കെ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പോലീസിനെതിരെ നിരന്തരമായി എഴുതിയിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൈബർ സഖാക്കളും അവരുടെ രാജാവായ പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലീസിന്റെ ആത്മവീര്യം ചോർത്തരുത് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ പോലീസിനെ ജനമധ്യത്തിലിട്ട് തല്ലിക്കൂട്ടി പോലീസിന്റെ ആത്മവീര്യവും ധൈര്യവും വിലയും എല്ലാം ചോർത്തിക്കളയുകയാണ് എന്നിട്ടും എന്താണ് സഖാക്കളെ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് പോലീസുകാരിലെ സഖാക്കൾ തന്നെ ഈ ക്രിമിനലുകളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ബ്ലറാക്കി പ്രതികളെ ശരിക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം ആ ദൃശ്യങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രമിച്ചതായി നേരത്തെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ പോലീസ് അസോസിയേഷനിലെ തന്നെ ഇടതനുകൂലികൾ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ വിമുഖത കാട്ടിയതായും പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടെയാണ് പാളയത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് സാധാരണ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതികളെയൊക്കെ പോലീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് വണ്ടിയിലിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ചവിട്ടി കൂട്ടുകയുമാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത്രയധികം പോലീസുകാരുണ്ടായിട്ടും ആ പ്രതികൾ കൂളായി രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മറുനാടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് സി പി ഐയും പോലീസും പ്രതിരോധത്തിലായത് അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉത്തരവിടുകയാണ് ഇവരെ എത്രയും വേഗം പിടിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പ്രതികൾ നൈസായി വന്ന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഇവരെ തൊട്ടുപോലും നോവിച്ചില്ല സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ അവനെ തല്ലിക്കൂട്ടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സർവത്ര കുഴപ്പമാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് തുടക്കം മുതലേ പ്രതികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കാര്യമായ ശുഷ്കാന്തി പോലീസ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴിതാ അത് ശരിവയ്ക്കും വിധത്തിൽ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നസീം എന്ന പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടിക്കൊണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന വിവരം പോലീസിനുള്ളിൽ തന്നെ മർദ്ദനമേറ്റ ശ്യാം എന്ന പോലീസുകാരൻ പരാതിയായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു നാണമാകില്ലേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ ആത്മവീര്യം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരം ക്രിമിനലുകളെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് എസ് എഫ് ഐക്കാരായാലും ബി ജെ പിക്കാരായാലും എസ് എഫ് ഐക്കാരായാലും ക്രിമിനലുകളല്ല എന്ന വാദമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കാന